bienvenidos a mi canal El Mundo Mágico de Miss Berry y hoy les quiero enseñar cómo hacer el famoso rebozo con bolsas. Eh, ya lo he hecho en gris y ahora lo voy a hacer una combinación de diferentes grises y morados y vamos a iniciar uh, con, con nuestras cadenas, ¿verdad? Pero primero les voy a enseñar este estambre. Es el Sugar Wheel de Yarn Bee. Este lo encuentran en Hobby Lobby. Si es que donde ustedes viven hay Hobby Lobby. Es más o menos de 5 milímetros. Y es el gancho que vamos a estar usando. Vamos a usar el gancho de 5 milímetros. Y en particular a mí me gusta usar el, el gancho de la marca Susan Bates. Es más cómodo para mí trabajar con este gancho. Vamos a necesitar también una aguja lanera para coser nuestras bolsas, las tijeras para cortar y una cinta métrica nada más para que se den una idea de lo largo que lo quieren. Este va a ser más o menos de 70 pulgadas o 160, entre 160 y 170 centímetros, pero eso ya va a depender de lo largo que ustedes lo quieran. Y vamos a iniciar con nuestras cadenas, con nuestro punto deslizado. Ahí tengo ya mi punto deslizado y voy a iniciar, voy a hacer 250 cadenas. Vamos a iniciar una. Bueno, ahí ya son dos con la primera. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahorita las veo cuando terminemos las 250 cadenas. Bueno, aquí les muestro, ya tengo mis 250 cadenas y más o menos les quiero enseñar lo que mide. Esta es nuestra cinta de medir. Y miren, sin jalar nuestras cadenas, más o menos ahí. Ahí llevamos ya 77 centímetros. Miren, 150. Casi 160 centímetros. Y esto es en pulgadas, son 60 pulgadas. Entonces tenemos como uh, 65 pulgadas más o menos. Entonces ya eso depende del tamaño, lo que ustedes como lo quieran de largo. Pero es más o menos que llegue al principio de sus piernas, donde pueden poner las bolsas con comodidad. Bueno, vamos a hacer dos cadenas extras para nuestro primer punto alto. En la tercera cadena, aquí ya tenemos mis, mis dos cadenas extras, y en la tercera cadena voy a iniciar mi primer punto alto. Iniciamos, saco dos y saco dos. Uno más. Usualmente, si se fijan, yo agarro que me quede una hebra por delante, dos hebras en la parte de atrás. Esto hace que nuestra cadena quede más segura. Ahí ya tenemos tres. 4 5 6 7 y así vamos a continuar hasta que tengamos completadas todas nuestras cadenas un punto alto en cada cadena un punto alto en cada cadena lo que quiere decir es que vamos a terminar con 250 puntos altos y las veo cuando lleguemos al final de la primera vuelta ok aquí ya llegué ya llegué al final de mis de mis cadenas y tengo un total de 250 puntos altos entonces vamos a hacer la vuelta número 2 y esto vamos a darle vuelta a nuestro tejido y subimos con dos cadenas. Uno, 
2 y vamos a hacer el punto relieve. Lo que quiere decir es que no vamos a agarrar nuestro punto completo, sino que vamos a agarrar la hebra de atrás. Nada más. Y hacemos puntos altos. Agarrando la hebra, solo la de atrás. ¿Sí? Solo la hebra de atrás. Aquí. Miren cómo nos va quedando. Esto hace que dé este efecto de relieve. Esta orillita aquí. Ya se va a notar más cuando vean que, que cambiamos de color. Pero este es el punto relieve. Cuando agarramos solamente la cadenita de atrás. La hebrita de atrás. Miren. Y así vamos a hacer toda esta vuelta en punto relieve y las veo cuando lleguemos al final. ¿Okay? Ya estoy terminando la vuelta. Aquí estos son los últimos puntos altos. Y les... Uh, fíjense siempre este último que fue nuestras primeras dos cadenas que subimos. No se les olvide hacer ese punto porque si no lo hacemos vamos a quedar cortos, ¿verdad? Entonces siempre, siempre fíjense en el último punto que no se les olvide hacerlo. Y si es necesario cuenten todos sus puntos cada vuelta para que no vaya a quedarles chueco su tejido. Bueno, aquí ya voy a dar la vuelta. Para hacer la vuelta número 3 y vamos a subir con dos cadenas. Y vamos a continuar haciendo nuestro punto relieve. Aquí. Haciendo, agarrando la, el, la hebrita de atrás de nuestra cadena, miren. Aquí. Y hacemos puntos altos. Uno en cada cadena. Un punto alto en cada cadena, en cada, arriba de cada punto alto. Mira, así va quedando. Un punto alto arriba de cada punto alto. Haciendo nuestro punto relieve. Simplemente nada más tejiendo en la parte de atrás de nuestra hebra para que nos vaya quedando así. Y así vamos a continuar tejiendo esta vuelta y las próximas tres vueltas vamos a tener en total seis vueltas de puntos altos entonces las veo cuando terminemos la sexta vuelta de puntos altos que es donde vamos a hacer el cambio para hacer la siguiente puntada ok aquí ya estoy en la última vuelta la vuelta número 6 y les voy a enseñar cómo hacer la siguiente puntada. Este es el último punto alto de la orilla. Acuérdense de hacer bien su orilla. No se les quede ningún punto. Y le damos la vuelta a nuestro tejido. Ahora voy a iniciar con dos cadenas. Y voy a hacer el punto fantasía. Aquí ya tengo mis dos cadenas. Entonces voy a hacer un punto alto. Me voy a pasar el primero. Y me voy a ir al segundo, a la, al segundo punto alto. Y ahí voy a hacer un punto alto. Y voy a hacer un punto alto, pero adentro de mi punto alto. Este es el punto, punto fantasía. Así se va a hacer. Voy a pasar uno y al siguiente ahí voy a hacer mi punto alto. Y voy a hacer un punto alto agarrando el punto alto que ya tengo. Saco dos y saco dos. Así es como va quedando, miren. Este punto alto se agarra en este que ya hicimos primero. Aquí voy, les voy a enseñar una vez más. Voy a pasar un punto y voy a ir al siguiente. Ahí voy a hacer mi punto alto. Y adentro de este punto alto voy a hacer otro punto alto. Saco dos 
y saco dos. Y una vez más, paso uno en el siguiente, hago un punto alto y aquí hago mi punto alto adentro abrazando mi primer punto alto. Miren cómo va quedando. Entonces, ahorita las veo al final de, la, de esta vuelta. Así vamos a hacer toda la vuelta pasando un punto, tejiendo uno sí y uno no, uno sí y uno no, y este punto alto adentro de nuestro primer punto alto. Bueno, las veo al final de la vuelta. Aquí ya estamos, ya estoy terminando la primera vuelta del punto fantasía. Les muestro, este es el final de esta vuelta y aquí voy a hacer un punto alto y aquí me quedó este último entonces ahí también voy a hacer el último punto alto ok y de esta manera terminamos la primera vuelta de el punto fantasía le voy a dar mi vuelta al tejido y vamos a iniciar la segunda vuelta de este punto fantasía. Vamos a iniciar con dos cadenas. Y aquí en, el, en este punto alto que hicimos abajo, ahí es donde voy a hacer mi punto alto. Ahí está. Este es el primero y ahí es donde aquí en este punto alto voy a hacer mi punto alto para que se haga el punto fantasía. De igual manera como hicimos abajo vamos a estar pasando una cadenita, miren. Aquí vamos a pasar este y en el segundo ahí es donde vamos a hacer nuestro primer punto alto. Y hacemos nuestro punto alto agarrando el primer punto alto. Pasamos una y en la que sigue, ahí hacemos nuestro punto alto. Y hacemos nuestro punto alto dentro de nuestro primer punto alto. Miren cómo va quedando como, como alternado. Uno para acá y otro para acá. ¿Se fijan? Este está hacia acá, este está hacia allá. Van quedando entre, entrelazados, uno y uno. Pasamos uno y en el siguiente hacemos el punto alto y adentro de ese punto alto hacemos otro punto alto. Ok, miren aquí ya voy a terminar esta vuelta. Me faltan unos puntitos más. Miren, les muestro cómo hay una vuelta que nos quedan dos puntos altos, en otra vuelta nos queda un punto alto y el punto alto con el otro. So, así es como nos van a quedar todas las vueltas, una con dos completos, otra, otra vuelta con este que tiene su punto alto aquí, la otra con dos puntos altos. Así es como nos queda. Igual de la misma manera vamos a estar tejiendo entre 14 y 16 vueltas. Eso va a depender de lo ancho que ustedes quieran su chal. Uh, en este caso yo voy a hacer como unas 14 vueltas y las veo cuando terminen sus 14 o 16 vueltas. Depende de lo ancho que quieran porque después de nuestras vueltas vamos a tejer otra vez, vamos a tejer el, el punto relieve seis vueltas. Así que las veo cuando terminemos nuestras 14, 16 vueltas uh, de, lo de lo que ustedes gusten para el tamaño que le quieran dar a su char. Miren, les muestro, aquí ya terminé mis 14 vueltas. Y para este chal yo creo que es suficiente para mí 14 vueltas porque después de estas vueltas de punto, punto fantasía vamos a hacer 6 vueltas otra vez del de punto relieve. 
aquí a la orilla. Entonces, más o menos les voy a enseñar lo que mide. Este tiene, miren, casi 30 centímetros de ancho. So, vamos a tener ah, más o menos como 8 centímetros más de, ah, del punto relieve. Entonces van a ser como 38 centímetros en pulgadas. Son 11 y media pulgadas. Entonces vamos a tener como 3 extras de, de punto relieve. Entonces vamos a tener más o menos 14, 14 y media pulgadas de ancho en nuestro chal entonces vamos a empezar esta vuelta que sigue con el punto relieve otra vez aquí les voy a enseñar cómo primero le damos la vuelta a nuestro tejido y subimos con dos cadenas vamos a iniciar con nuestro primer punto alto aquí y acuérdense que el punto relieve vamos a agarrar la hebra de atrás. ¿Se acuerdan cómo iba quedando aquí nuestro punto relieve? Miren. Entonces lo mismo vamos a hacer aquí empezando nuestra primera vuelta después del punto fantasía. Vamos a tomar esta, esta cadenita que es la de atrás. Esta de aquí. Aquí. la cadenita, la hebrita de atrás de nuestra cadena, miren la agarramos por en medio y ahí tejemos nuestro punto alto aquí vamos a hacer un punto alto arriba de cada cadenita aquí pero solamente agarrando la hebra de atrás miren solamente agarrando la hebra de atrás así vamos a hacer nuestra primera vuelta de punto relieve de esta manera agarrando solamente la hebrita de la parte de atrás de nuestros puntos altos miren cómo va quedando aquí les muestro cómo se va viendo el punto relieve cuando agarramos solamente la hebrita de atrás de cada punto alto entonces vamos a hacer esta vuelta y uh, algo bien importante, les recomiendo que cuenten sus puntos altos para que sea el mismo número de puntos altos que tienen aquí al principio, en el principio cuando hicimos nuestro, nuestro puntada uh, relieve. Si hicimos 250 puntos altos en estas, igual nos tienen que quedar aquí 250 puntos altos. Entonces, para que no les vaya a quedar chueco su, su chal, vaya a quedar más, menos puntos altos en este lado que en el otro o, o más. Entonces, tenemos que darnos cuenta, fijarnos bien que sea el mismo número de puntos altos que hicimos aquí al principio. ¿Ok? Bueno, las veo ah, en un rato cuando terminemos la primera vuelta de nuestros puntos altos. Ok, aquí les muestro, miren cómo ya estoy terminando mi vuelta, mi primera vuelta de punto relieve. Les muestro cómo va quedando, miren. Ya voy a terminar. So, aquí vamos a hacer los últimos dos puntos. Los últimos dos puntos altos. Ahí está uno. Y aquí está el último. Ok. Ahí está mi primera vuelta de punto relieve, de puntos altos. Y le damos vuelta al tejido. Y voy a iniciar la segunda vuelta de punto relieve. Dos cadenas para empezar. Y hacemos lo mismo en la parte de atrás de nuestra cadenita. Ahí hacemos nuestro primer punto. Miren, siempre agarrando la hebra de atrás de nuestra cadenita que se ve aquí arriba. Miren, les, les muestro aquí de cerquita. 
aquí vamos a agarrar y hacemos nuestro punto alto un punto alto arriba de cada punto alto igualito que hicimos las primeras seis vueltas de punto relieve igualito vamos a hacer estas seis vueltas para que nos quede igual seis vueltas en una orilla y seis vueltas en la otra orilla así como aquí entonces las veo cuando terminemos las seis vueltas para ver el final y cómo vamos a empezar a hacer las bolsas. Ok, las veo cuando terminemos las seis vueltas. Miren, aquí ya estoy terminando mi vuelta, la última vuelta de mi punto relieve. Este es mi último punto alto del punto relieve. Así es como nos queda. Miren, seis vueltas del punto relieve. Bueno, les quiero mostrar más o menos lo ancho que queda. Miren. Tiene más o menos 37 centímetros de ancho. Ahí está. O 14 y media pulgadas. ¿Sí? Ya ustedes deciden si lo quieren un poquito más ancho. Lo que pueden hacer es, es hacer más vueltas en medio para que esto les quede más grande, más ancho. Pero eso ya depende de lo ancho que lo quieran, ¿verdad? Bueno, ahora, bueno, pues ya voy a cortar aquí esta hebrita. Terminamos nuestra vuelta. Cerramos. Ahí está, vamos a esconder luego la hebrita. Después uh, voy a empezar a hacer las bolsas. So, miren, les quiero mostrar aquí, así, cómo vamos a hacer nuestras bolsas. Vamos a empezar nuestra bolsa con el punto relieve. Entonces vamos a hacer 33 cadenas. Una, dos, tres... 4, 5, 6 y 33 cadenas, ¿ok? Miren, ya tengo mis 33 cadenas y es más o menos lo ancho que tiene el punto relieve aquí en mi rebozo, miren, en mi chal. ¿Sí? Son más o menos es lo que vamos a hacer de ancha la bolsa. Bueno, aquí voy a empezar mi primer punto alto. En la tercera cadena, aquí es donde voy a meter, donde voy a hacer mi primer punto alto. Esto va a ser igualito como hicimos nuestro inicio de nuestro chal. Vamos a hacer un punto alto dentro de cada cadena. Así de esta manera. Un punto alto. Dentro de cada cadena. Así vamos a completar toda esta vuelta a primero de puntos altos. Miren, aquí ya terminé mi primera vuelta de puntos altos. Entonces voy a dar la vuelta a mi tejido. Y vamos a tejer dos cadenas para iniciar. Y hacemos nuestro punto alto en relieve. Acuérdense que este punto solamente vamos a agarrar nuestra hebra de atrás de cada cadenita en ca arriba de cada punto alto. Ahí vamos a hacer nuestro punto alto. Miren. Ok, de esta manera vamos a hacer 8 vueltas de punto relieve. Ok, las veo cuando terminen sus 8 vueltas de punto relieve. Miren. Ya terminé mis ocho vueltas de punto relieve para la bolsa. Listo. Entonces aquí voy a dar vuelta a mi tejido. Voy a iniciar con dos cadenas. Y un punto alto en el siguiente punto alto. Miren. 
Aquí es donde voy a iniciar mi punto fantasía. Hago mi primer punto fantasía o mi primer punto alto adentro de mi otro punto alto. Miren. Y así es como inició mi punto fantasía. Recuerden, vamos a pasar un punto y al siguiente, ahí es donde vamos a hacer nuestro primer punto alto. Y adentro de ese, nuestro otro punto alto. Igual como hicimos en nuestro chal, dejamos pasar uno y al siguiente hacemos nuestro punto alto. Okay. Así es como vamos a hacer esta, esta bolsita. Vamos a hacer tres vueltas en punto fantasía y las veo cuando terminen sus tres vueltas de punto fantasía. Miren, aquí ya terminé mis tres vueltas de punto fantasía y voy a hacer dos vueltas más de punto relieve para darle lo largo a nuestra bolsa. Este, esto ya depende, si ustedes la quieren más larguita, bueno, pero uh, son tres puntos de, ocho puntos de punto relieve, ocho vueltas, perdón, de punto relieve. Tres vueltas de punto fantasía y dos vueltas más para nuestro borde para el de punto relieve. Entonces aquí vamos a darle la vuelta al tejido. Iniciamos con dos cadenas como siempre para subir nuestro primer punto alto. Y aquí vamos a iniciar nuestro punto relieve, miren. Un punto arriba de cada punto. Un punto alto arriba de cada punto alto, pero haciendo nuestro punto relieve. Miren cómo nos va quedando, ¿se acuerdan? Nada más agarramos la hebrita de atrás de nuestra cadena. Un punto alto arriba de cada, de cada cadenita, miren. Y así vamos a completar esta vuelta y vamos a hacer dos vueltas de esta manera en punto relieve para terminar nuestra bolsa. ¿Ok? Miren, les muestro. Aquí ya terminé mis dos vueltas de punto relieve. Sí, si pueden ver aquí ya están mis ocho vueltas de punto relieve, tres vueltas de punto fantasía y dos vueltas más de punto relieve al final de nuestra de nuestra bolsa vamos a hacerle una vuelta vamos a darle la vuelta al tejido y una vuelta de punto bajo esto es vamos a empezar con una cadena y en cada punto en ca arriba de cada punto alto vamos a hacer un punto bajo miren este solamente se mete se agarra hilo y se saca por los dos. Esto es nuestro punto bajo. Entonces esta vuelta la vamos a hacer toda. Solo una vuelta de punto bajo. Y eso es para darle un poco de, de refuerzo a nuestra bolsa en la parte de arriba. Que es donde vamos a, a introducir nuestras manos. ¿Verdad? Entonces uh, ahorita las veo cuando terminemos esta primera esta única vuelta de la orilla de nuestra bolsa de arriba de punto bajo miren ya está la vuelta de puntos altos de I amin mean, perdón ya está la vuelta de punto bajo ahí está entonces vamos a cortar nuestra hebra pero vamos a dejar suficiente hebra larga como para coser nuestra bolsa alrededor entonces bueno aquí vamos a dejar suficiente hebra Recuerden siempre dejar un buen tamaño, es mejor que, que nos sobre a que nos falte, ¿verdad? Y bueno, siempre se nos pasa, ¿verdad? Que a veces se nos enreda el hilo. Pero bueno, miren, aquí ya está. 
dejo un buen pedazo para cortar aquí ahí está mi hebra lo vamos a poner dentro de nuestra aguja para prepararnos para coser nuestra bolsa listo y les voy a mostrar cómo la vamos a acomodar miren aquí voy a sacar mi aguja por este para poder cerrar ahí está bien cerradito y aquí sí es como vamos a acomodar nuestra bolsa miren vamos a poner esta aguja aquí por mientras y aquí es donde vamos a acomodar nuestra bolsa miren cómo cómo me quedó más o menos en medio donde son los puntos fantasía miren en la orilla de donde están nuestras seis vueltas de punto relieve de los dos lados miren ahí es donde la vamos a poner ahí junto al al punto relieve ok aquí tengo estos estos ganchitos o marcadores o seguritos como les quieran llamar y más o menos aquí es la altura donde la vamos a poner de nuestra orilla son como dos motivos más o menos dos dos y medio motivos eso ya depende del gusto de ustedes pero creo que es una buena altura para poner nuestras bolsas en la orilla de cada lado verdad entonces con estos seguritos aquí lo vamos a marcar lo vamos a agarrar las esquinas miren que agarramos de la otra esquina que es donde vamos a pegar estas hebritas bueno pues estas ya las escondemos verdad las las metemos las acomodamos donde no se vean aquí que no nos quede jalado ni apretado aquí en la orillita aquí vamos a agarrar el otro la otra esquina Ahí está y bueno aquí es aquí la voy a agarrar de aquí nada más para que no se nos mueva la bolsa listo y les voy a enseñar cómo es que vamos a pegar nuestra bolsa ya tenemos aquí el, el estambre en nuestra aguja su aguja lanera miren esta es la que yo uso y aquí es donde vamos a iniciar a pegar nuestra primera esquina de esta bolsa miren aquí voy a agarrar de aquí de abajo miren y aquí y le damos una vuelta así para asegurar que quede bien bien asegurada nuestra bolsa verdad que no se nos vaya a despegar a descoser ahí está bien agarradita de la esquina entonces aquí vamos a empezar a coser nuestra bolsa y voy a dejar pasar miren como medio punto más o menos y agarro así agarro de la parte de abajo de mi tejido muy muy sencillo que vamos a coser nuestra bolsa que van a ver que no se va a notar nada miren estoy en la parte de abajo mi hebra entonces voy a agarrar de arriba y voy hacia abajo otra vez sí miren así ven que no se ve nada y otra vez vamos hacia arriba hacia atrás miren ahí está otra vez Y 
y de esta manera vamos a pegar toda la bolsa recuerden que asegúrenla muy muy bien en las esquinas para que nos quede muy muy firme muy pegadita nuestra bolsa miren así es como va quedando ven que no no se nota nada sí así es como la vamos a ir pegando y bueno les muestro miren así nos tiene que quedar nuestra bolsa verdad pegadita y les voy a mostrar uh, cómo vamos a poner mientras pegamos la, la bolsa cómo vamos a poner nuestras a los flecos en la parte de aquí de abajo cómo vamos a poner nuestros flecos lo ponemos así nuestro tejido con la parte de la bolsa de esto de abajo hacia abajo y ya que tengamos aquí miren ya tengo aquí unas tiritas cortadas de hilo estas son mis tiritas, más o menos, miren, les voy a decir cuánto, cuánto miden estas que yo hice. Miden, miren, 48, entre 48 y 50 centímetros de largo en pulgadas, son 19 pulgadas. Eso ya depende qué tan largas las quieran, pero a mí me gustan así largas. Creo que se ven bonitas, le dan una muy bonita vista a nuestro chal con bolsas. Agarramos tres, tres hebras. Los ponemos así a la mitad. Y por la parte de arriba de nuestro tejido, aquí en la... En cada, en cada vuelta que hicimos vamos a poner una, miren, aquí donde tenemos este hoyito de cada vuelta, ahí es donde vamos a hacer de a una. Tres hebritas en cada, en cada uno de nuestros puntos. Así nos van a quedar, miren. Vamos a agarrar otras tres. Otra vez en el siguiente en la siguiente vuelta de nuestro tejido ahí vamos a poner otras tres así es como nos quedan ahí están miren una va a ser tres hebritas tres barbitas en cada uno de nuestros puntos ok Miren, les muestro cómo queda ya nuestra bolsa ya cosida. Miren, cómo queda ya la orillita. ¿Ven cómo no se nota? No se nota nada, miren la costura. Nos queda muy, muy bonito. Miren cómo ya quedan, ya están listas las barbitas. Ahí está. Miren. De verdad que este, este chal a mucha gente le está gustando porque sí es muy bonito, muy, muy cómodo, muy práctico por las bolsas. Podemos ahí ponérnoslo y poner nuestro teléfono, nuestras llaves, ¿verdad? Es muy, muy bonito, se ve muy elegante. Y bueno, espero que les haya gustado, espero que lo puedan hacer. Déjenme sus comentarios si tienen alguna duda de cómo hacerlo y este de, de con mucho gusto yo les voy a ayudar a cualquier duda que tengan muchas gracias por uh, ver este video. gracias por visitar mi canal les recuerdo que por favor le den like a mis videos, comenten uh, escríbanme escríbanme sus comentarios y suscríbanse al canal si les gustó y para yo poder subir más videos de mis tejidos uh, gracias por visitar el canal de el mundo mágico de Miss Berry bendiciones mm -hmm.